வணக்கம் என் பேர் வந்து குருபாபு வந்து நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்குறேன் ஸோ என்னோட இந்த எபிசோடு வந்து என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் எப்படி இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் வந்து ஆன்மீகம் பற்றி எப்படி தேடல் பண்ணிந்து என்னோடய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசிக்கலி வந்துட்டு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி த்ரீயில் வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் எங்கள் ரூமில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் வந்துட்டு நாராயணன்ட்டு அவர் வந்துட்டு இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் கேட்டேன் நான் என்ன இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்ட்டு அவர் சொன்னார் இது மெடிடேஷனு அப்படின்னு இது பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவர் சொன்னார் சில நிறைய லாபம் இருக்குது இதில் பண்ணுறதுல எல்லா விஷயங்கள் இதாகும் எல்லா ஆன்சர்ஸும் கிடைக்கும் எல்லா இந்த நம்ம மைண்டோட சிக்கல் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் அது சொன்ன பிறகு நான் வந்துட்டு எனக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகும் படிக்கிறதுக்குன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் மெமரி எல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு மெமரி இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னப்போ நான் அவர் கேட்டேன் நான் நானும் பண்ணலாம் அந்த கோர்ஸு அது எப்படி அப்படின்னா அவர் சொன்னார் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கோர்ஸு எல்லாமே கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஸோ நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அவர்கிட்ட போய் நான் அவர் கூப்பிட்டுன்னு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அது பெங்களூரில் ஒரு கோர்ஸு ஒரு நல்ல கோர்ஸ் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கோர்ஸு சரி நானும் சேர்ந்தேன் நானும் சேர்ந்து அங்கேருந்து அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது என்னன்னாக்கா இப்போ நான் போய் இந்த அந்த மெமரி டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டெடிஸ்க்கு ஒரு நல்லா ஷார்ப்னஸ் கொண்டு வரலான்னு போனேன் ஆனால் அங்கே போனால் ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது பிராணயாமா பிரத்யாகாரா அப்புறம் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்ஸு அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு பெரிய சாதனைன்னு சொல்லலாம் வேறு வேறு நம்ம நம்ம பூர்வீகர் நம்ம ரிஷிகள் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் அது அது வந்துட்டு நான் பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இப்போ சப்போஸ் நம்ம எங்கேனா கோவா எங்கேனா போன் பண்ணால் ஒரு டார்கெட்டு இங்கே கோவாவுக்கு போகும்போது அந்த நம்ம ட்ரெயினில் போகும்போது பஸ்ஸில் போகும்போது ஜன்னல் வழியாக பார்ப்போம் இது எப்படி இருக்குது அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த ஊர் இந்த ஊரெல்லாம் பார்த்துனே போவோம் வேறு கோவா மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி நான் போய் இந்த இங்கே வந்து மெமரிக்காக போனேன் பட் இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு கது தோணுதோ ஒரு கடல் மாதிரி எதுவும் இருக்குது அப்போ நினச்சேன் நான் ஓ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் பக்தி கடவுளோட பக்தி இருந்தது எனக்கு எல்லாமே கடவுள்ன்ட்டு பிளைண்டாக ஒரு பிளைண்டாக ஒரு பக்தியோடு இருந்தேன் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவும் எதுவுமே தெரியாத கடவுளை வேண்டது ஒரு ஒரு சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது பர்சனலாக கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறதெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சாப்பாடுலேருந்து பிடிச்சி சாப்பாடெல்லாம் ஆல்ட்ரு ஆகிடுச்சு சாப்பாடு இது எதோ சாப்பிடாத என்ன சாப்பிட்ணும் என்ன காய்கறி என்ன காய்கறி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அது தான் நம்ம ஸோ அதனால் சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அங்கே வந்துட்டு பஞ்சகோஷா சுத்தி அண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு கோஷா சுத்தி பண்ணிட்டு போவாங்க அன்னமய கோஷா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு பாடி எல்லாம் கிளியர் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்கலாக நம்ம வயிறு நம்ம நம்மளோட சிஸ்டம் எல்லாமே கிளியர் பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ ஃபுட்டில் தான் ஃபுட்டில் தான் கிளியர் பண்ணி அப்புறம் வந்துட்டு தே டாக் அபவுட் கிளாஸஸ் இந்த லீடர்ஷிப் கிளாஸுங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிளாஸுங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மனுஷனுங்க ஒரு ரெஸ்பெக்ட் எப்படி கொடுக்கணும் எப்படி பேசணும் அப்புறம் மந்த்ராசனா என்ன அதோட எஃபெக்ட் என்ன சாண்டிங் என்ன ஜப்பானா என்ன ஸோ மெடிடேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் எப்படி இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது எங்கே பஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க பஸ் ஸ்டாப்பில் அங்கே எப்படி மெடிடேட் பண்ணுறது கண் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி மெடிடேட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கோர்ஸில் நல்லா அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் மெடிடேஷன் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கா வெளியே கூட்டு போய் த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸாக மெடிடேட் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் அது வந்துட்டு இ இயற்கை கூட மெடிடேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்படியே வந்துட்டு நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் இப்படியே போயிடுச்சு நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பண்ணி இதெல்லாம் பேரலாம் பண்ணின்னு இருக்குவேன் அப்பப்போ லீவ் கெட்சப்பெல்லாம் ஆசிரம் பக்கம் போவேன் எல்லாம் பண்ணிக்குவேன் எல்லாம் பண்ணி வந்து வந்துன்னு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு 
சடனாக எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாப் ரொம்ப ஒரு அதில் அது என்னத்துக்கு பண்ணிட்டுருக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியாத மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்தது என்னத்துக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாப் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் காசுக்காகையா இல்லை காசு தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இன்னும் போதாதா அப்படின்னு சரி நான் அப்போ வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா வானாவான்ட்டு ரெண்டு இதில் இருந்தேன் எனக்கு அப்படியே நல்லா இருந்தது ஏன்னா நான் நிறைய சாதனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பேரில் மியூசிக் கற்றுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருந்தேன் ஃபுட்பாலில் வந்துட்டு கார்பரேட் லெவலில் ஒரு பெங்களூரில் ஃபைனல்ஸ் எல்லாம் கழிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஹாபீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது சரி மேரேஜ் வந்துட்டு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு என்னத்துக்குன்னா ஐ மீன் லைக் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லை ஒன்றும் நல்லா செட்டில் ஆகணும் ஒரு நல்ல ஜாபில் செட்டில் ஆகணுன்ட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படியே இருக்கும் போது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் சடனாக கம்பெனியில் நல்லா இருந்தது ஒரு நல்ல பொசிஷன் பெரிய சீனியர் மேனேஜர் லெவலில் இருந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது என்னத்துக்கு இப்படி பண்ணிட்டுருக்குறோம் எல்லா எல்லா வேலை பண்ணிட்டுருக்குறாங்கோ எல்லாம் யூஎஸ் போகிறாங்கோ யூகே போகிறாங்கோ நானும் போய் வந்தாயிடுச்சு திரும்பி இது என்ன இது வெறும் காம்படிஷன் இன்னும் இன்னும் என்ன டார்கெட் இல்லாத சும்மா பிளைண்டாக வந்துட்டு நம்ம பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்குறோன்ட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் இந்த மேக்சிம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம ஆசிரம் இது நம்ம ஆசிரம் இது மே மேக்சிம் படிச்சுருக்கும் போது எங்கள் குருஜி இது ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தது அதில் ஏன்னா கோயிங் டு அன்னோன் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு பாதை யாத்திரா கோயிங் டு அன்னோ அன்னோன் பிளேஸ்னா என்ன அது எவ்வளோ மாதம்னாக்கா த்ரீ மந்த்ஸ்னு இருந்தது த்ரீ மந்த்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஏதோ கேரி பண்ணக்கூடாது மணி இந்த மாதிரி பெக்கிங் பவுல் எடுத்துக்கன்னு போயிட்டு பிக்ஷா கேட்டு சாப்பிடணும் மூணு மாதம் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தூரம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பாத யாத்திரை பண்ணணும் ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் கொடுப்பாங்க தனியாக போனோம் வண்டியாக போனோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஒரு மாதிரி நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோடு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு அங்கே காலையில் ஏஞ்சி போகிறது இட்ஸ் ரேட் ரேஸ் ஒரு மாதிரி வர காம்படிஷன் பண்ணுறது திரும்பி திரும்பி பண்ணுறது இல்லாத கவுலிங்கோ இல்லாத ப்ரெஷரு எப்போ வேலையில் போயிடுது தெரியாது ஸோ ஒரு மாதிரி அங்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லாத வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு சும்மா வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாத இப்போ இஷ்டத்துக்கோ படிக்கணும் இது ஏதோ கற்றுக்கணும் அதை படிச்சுருந்து எல்லாமே யூஸ் ஆகாது திரும்பி ஒரு மாதிரி அது கஷ்டமான ஒரு இது ஒரு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாது பட் பிளைண்டாக பண்ணிட்டு போய் நிற்கிறது இதுதான் இப்படி தான் சடனாக ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் ஆகும் சடனாக பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இது எதுவும் மாற்றங்க இம்மிடியட் இம்மிடியட் நடக்கும் ஸோ நான் நினச்ச ரொம்ப நாளாக ரிசைன் பண்ணோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி ரிசைன் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி நமக்கு ரொம்ப தேவையான திரும்பி வந்து சேர்ந்துடலாம் இது மூணு மாதம் தானே மூணு மாதம் ஃபஸ்ட்டு லீவ் கேட்டப்போ எங்கள் மேனேஜரை அவர் இல்லை லீவெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னாரு ஸோ ரிசைன் பண்ண வேண்டியது சார் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டுக்கு திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலை கூப்பிட்டாங்க போனேன் போயிருந்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இது பாத யாத்திரா ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா வரோம் அப்புறம் வந்துட்டு உங்கள் பார்ட்னர் யாரன்னா ஒருத்தர் கொடுப்போம் ஒரு வாரம் ஆயிருந்தோம் நீங்கள் தனியாக போனோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஓகே அப்படின்னு அவங்க அவங்க ட்ரைனிங் கூப் பண்ணாங்க திருவண்ணாமலையில் எப்படி பிக்ஷா எடுக்கிறீங்க போய் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லாரையும் இது பண்ணாங்க ஹெட்டெல்லாம் ஷேவ் பண்ணி ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்குன்னு ஃபுல்லாக சரி அங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் போனப்போ நல்லா ரொம்ப குஷியாக இருந்தது ஏன்னாக்கா ஒரு இருபது பேர் இருந்தோம் நல்லா நடந்தோம் அங்கேருந்து வேலூர் அங்கே அந்த ரோடில் போனோம் அவங்க ஒரு ஒருத்தராக பிரிஞ்சுன்னு போய் போயிட்டாங்க லாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு பேர் ஆகணும் ஒரே ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு பேர் நடந்தோம் நடந்து போகும்போது பிகினிங்கில் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது சரி நான் ரெண்டு பேர் ஆகிட்டோம் எங்கெங்கே ஒரு தூங்கணும் ரோட்டில் தூங்கணும் காட்டில் தூங்கணும் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அப்புறம் நம்ம கோயில் சர்ச்சஸ் மாஸ்க்கு என்ன எங்கே கிடைக்கிதோ அங்கே தூங்கணும் நம்ம ஃபாரஸ்ட்டில் கூட தூங்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டு பேர் போகும்போது நான் வீட்லேயே தனியாக தூங்கணுமான ஒரு ரூமில் பயப்படுவேன் நான் ஆக்சுவலி ஸோ பிகினிங்கில் அந்த அப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி சடனாக எங்கெங்கே தூங்கும் போது தூக்கமே வராது ஆக்சுவலி ஸோ எப்படியோ கடவுளை நம்பிக்கின்னு ஒரு கு குதிச்சிட்டோம் நம்ப கடவுள் தான் காப்பாற்றும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சரி இந்த பிக்கிங் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவேன் வீ
இது வந்துட்டு நம்ம பெக்கிங் பண்ணும் போது ஒரு பயம் இருந்தது நாளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா ஒரு வேலை கிடைக்குமோ இல்லையான்ட்டு நிறைய பெங்கு பிக்ஷா கேட்டு சாப்பிட்றது நிறைய சாப்பிட்றது ஒயிறு ஃபுல்லாக அதிக அதிகமாக சாப்பிட்றது அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு வாரம் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடுச்சு எனக்கா நிறைய சாப்பிட்றது தூங்குறது அப்படி ஆகிடுச்சு என்னடா இது இவ்வளோ சாப்பாடு கிடைக்கிது நம்ம என்னத்துக்கு இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது நிறையா தாராளமாக கொடுக்குறாங்க ஜனங்க என்னத்துக்கு நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரூபாய் ஜோபில் வைக்காத போனோம் சரி அந்த பய கூட இருந்தது ஜோபில் ஒரு ரூபாயில் நம்மளுக்கு ஏதாவது டீ சாப்பிடணுமான கூட பிக்ஷாவில் கெடிச்சிருந்துச்சு நிறைய டீ சாப்பிடுவோம் ஒரு பதினஞ்சு டீ அப்படி சாப்பிடுவேன் நான் ஒரு நாளைக்கு ஏன்னா வாக்கிங்கில் எனக்கு நடக்கும் போது எனக்கு டீ இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் டீ வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டீ சாப்பிடுவேன் சாப்பாடு இல்லைனா பரவாயில்ல டீ நிறைய சாப்பிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் ஒன் வீக் ஆகிருந்தோம் தனியாக ஆகிட்டோம் நம்ம ஒரு ஆந்திரா பார்டர் ரீச் ஆகிருந்தோம் என் கூட ஒருத்தர் வயசானவர் இருந்தார் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆள் அவர் ரொம்ப நல்லா நடப்பார் ஃபோர் ஓ கிளாக் லைன் சிக்கார் நான் ஒன்றியாக தண்ணியாக ஆரம்பித்தேன் நான் தண்ணியாக ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் ஏஞ்சி நம்ம இதுவாக ஆரம்பிக்கும் எங்கே நான் ரோட்டில் போகும்போது தாபா அங்கே கிடைக்கும் அங்கே குளிக்கிறது ஃப்ரெஷ் ஆகுறது அங்கே யார்கிட்ட சாப்பாடு கேட்குறது டீ கேட்குறது குடிக்கிறது வாக் பண்ணுறது ஒரு பத்தரை மணி பதினொன்று மணி மட்டும் வாக் பண்ணுவேன் லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் நல்லா வெயில் வந்திருந்தோம் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எங்கேனா போய் த எங்கேனா போயிட்டு உட்காறது மரத்து கீழே உட்காறது இல்லை ஏதாவது படிக்கிறது இல்லை ஏதாவது ரெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படி பண்ணுவேன் திரும்பி நல்லா துணி துவக்கிறது அது இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுவேன் அது ஆகிட்ட பிறகு தென் ஃபோர் ஓ கிளாக் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஃபோர் ஓ கிளாக் திரும்பி மத்தியானம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் திரும்பி நடப்பேன் ஃபோர் ஓ கிளாக்லேருந்து சிக்ஸ் செவன் மட்டும் இருட்டு அவரை மட்டும் நடப்பேன் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க எங்கள் குருஜி இருட்டில் நடக்கக்கூடாது செவன் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கெல்லாம் ஆல்ட் ஆகிடணும் எங்கேனா போனால் எங்கள் கிராமத்தில் பஞ்சாயத்தில் எங்கேனா போய்ட்டு கேட்பேன் எங்கே தங்கணும்னு சில ஊருங்களில் அவங்க வீட்டில் எடுத்துன்னு போய்ட்டு வச்சு வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க நல்ல ஒரு சாப்பாடு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணி வைக்கோங்க ஒரு ஒரு வாட்டி பேப்பரில் போடுவாங்க பேப்பரில் இந்த இவங்க வருவாங்க நம்ம நியூஸ் சேனல்ஸ் ஜனங்க வருவாங்க மீடியா ஆளுங்கள்லாம் வந்து நம்மளை வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி பேப்பர்லாம் போடுவாங்க ஸோ அப்படி ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸில் அப்படியெல்லாம் போடுறோம் அப்படி போகும்போது பிகினிங்கில் ஃபஸ்ட் மந்த் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா நிறைய தாட்ஸ் வருது எங்கள் குருஜி சொன்ன மாதிரி என்னத்துக்கு இது பண்ணுறது இந்த இது அப்படியானாக்கா அவர் பெரிய பெரிய சிதறுங்க அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹிமாலயா சங்கங்கள்லாம் சாதனை பண்ணுவாங்க இது இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுதுனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஐ மீன் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்துட்டு இதில் உள்ளே இருக்குது ஏன்னா ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் ரோட்டில் மறந்துட்டோம்னா கூட ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு திரும்பி வந்தால் தேடுக்கணும் இல்லைனா நம்மளுக்கு திரும்பி வாட்டர் பாட்டில் இல்லாத ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் வந்துட்டு அலர்ட்னஸ் பண்ணிவிடும் ஒரு மனுஷனை ரொம்ப அலர்ட் பண்ணிவிடும் லேசினஸ்லேருந்து அந்த சாப்பாடு மேலே பய போயிடும் சாப்பாடு இல்லைன்னா சத்துருவோன்ற அந்த பய போயிடும் ஏன்னா சாப்பாடு இல்லாத நம்ம நல்லா வாழ முடியும் நம்ம வந்துட்டு என்ன இந்தியா இஸ் சச் அ பிளேஸ் நம்ம இங்கே வந்துட்டு நம்ம எதோ வேலை செய்யாத நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கிது வித்து மரியாதையோட மரியாதையாக கிடைக்கிது இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பயமே இருக்காது ஏன்னாக்கா சாப்பாடுக்காக வாழ்கிறது விட்டுடணும் நம்ம நம்ம சாப்பாடு இல்லை நம்ம சாப்பாடுக்காக தான் வேலை பண்ணணும் சாப்பாடுக்காக தான் இது அது அதெல்லாம் இல்லை நம்ம நம்ம கரெக்டாக இருந்தோம்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாடு இல்லாத யாரும் உயிர் போகாது அது ஒரு லெசன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு மாதம் ஒரு நாள் கூட பட்னி இல்லை நல்லா சாப்பாடு அது வந்து ஸ்பெஷல் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து நடந்துகிட்டு வந்துருக்குறோம் இங்கே இந்த ஹிமாலயாஸ் போகிறோம் காஷிக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அவங்கள பயப்படுவாங்க அது வேறு இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுனால ரொம்ப மரியாதை ஜாஸ்தி அவங்க வீட்டில் பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க பாரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா மலையிலே வந்துட்டு ஒரு ஒன் மந்த் நடக்கணுமானா இட்
ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டு அது ரிக்கவர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் ஸ்வெல்லிங் அந்த பாட்டில் வந்தப்போ ப்ரே பண்ணேன் நான் கடவுளுக்கு ஏன்னாக்கா இவ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் வந்துட்டேன் நான் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கணும் அதில் வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் தான் முடித்தேன் இந்த மாதிரி திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் நல்லா இருக்காது எப்படியாவது இது முடிக்கணும் வந்துட்டு ஒரு ப்ரே பண்ணுறப்ப செகண்ட் டேவே எனக்கு அந்த ஸ்வெல்லிங் எல்லாம் கம்மி ஆகிடுச்சு கம்மி ஆகிட்டு திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் திரும்பி வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் இந்த ஃபீவருக்கு அது மா மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்கினேன் பட் அது எதோ சாப்பிடல நான் சும்மா பேக்கில் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கினேன் நிறைய லோடு நிறைய இருந்துச்சு பேக்கில் துணி ஸ்வெட்டர்ஸ் அது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு போய் இந்த கேப்பங்கோ ரெயின் கோட் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஹெவி ஆகிட்டு ரோடில் போகும்போது எல்லோரும் கொடுத்துட்டார் ஏன்னா தூக்கின்னு போக முடியல அந்த பேக்கேஜ் எல்லாம் கம்மி அது அது கூட இல்லை நம்ம லெசன் லைஃப்பில் வந்துட்டு பேக்கேஜ் கம்மி இருந்துச்சோன்னா நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அவன் நிறைய பேக்கேஜ் வச்சுக்கணும் இது வேணும் அது வேணும்னாக்கா அது கூட ஒரு லெசன் மாதிரி அது எல்லாமே கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் போனேன் போனப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய வெல் ஏதோ ஒரு ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக் கிட்டே நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெல் கிட்ட சாதுங்கள்லாம் உட்காந்துட்டு குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க உள்ளே போய்ட்டு பார்த்தா கிணத்தூரில் நிறைய பாம்புங்கள்லாம் இருந்தது ஏன்னா அது இது இவ்வளோ பாம்புங்க இருக்குது எப்படி இவங்கெல்லாம் குளிக்கிறாங்க பயம் இல்லாதன்னா அவங்கள கேட்ட சாமினா இவ்வளோ பாம்பு இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் குளிக்கிறீங்க கட்சிட்டா இதெல்லாம் ஆகிடாத அவங்க சிரிச்சுட்டா சொன்னாங்க இல்லை கட்சா கொண்டு நல்லது ஓம் நம சிவாயா இந்த பயலில் இருக்க அப்படி நான் சொன்னேன் இல்லை என்னால் முடியாது நான் வந்துட்டு போர்வெல்ல குளிச்சுக்கிறேன் பக்கத்தில் போர்வெல் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அவங்க போர்வெல்ல குடிச்சா என்ன மஜா இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம பாவங்கள்லாம் ஃபோன் பண்ண இந்த மாதிரி குளத்தில் தான் குடிக்க குளிக்கணும் நம்ம அப்படி என்னங்க சரி நான் ரொம்ப தைரியம் பண்ணிக்கின்னு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்து யோசித்து துணியெல்லாம் கழட்டி நீட்டாக அப்புறம் மெதுவாக என்னென்ன ஆகட்டோன்னு மேலேருந்து குடிச்சிட்டேன் அது கிணத்துல குடிச்சிட்டப்போ அந்த பாம்புங்கள்லாம் எல்லாமே ஓடிச்சு சைடுக்கு அப்போ இம்மிடியேட்டாக ஏன்ச்சு இம்மிடியேட்டாக அப்படியே ஓடியான்ட்ட ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது அப்படியே ஏறி கிணத்துலேருந்து இம்மிடியேட்டாக ஏறி ஓடியாந்துட்டேன் ஸோ அந்த பயம் எல்லாம் பயர் ஃபியர் ஃபேக்டர் போயிடும் ஏன்னா காட்டில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பாம்புங்கோ அதெல்லாம் வரும் ரெண்டு மூணு வாட்டி பாம்புங்க பார்த்து அப்புறம் நைட்டில் வந்துட்டு சடன் சடனாக எதோ சவுண்ட்ஸ் வரும் காட்டிலலாம் அப்போல்லாம் பெட்ஷீட் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது ஒண்டியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அது மாதிரி ஒன் ஒன் மந்த் கிட்ட கிட்ட எனக்கு தூக்கமே சரியாக வரல அப்புறம் போக போக வந்துட்டு க கடவுள் கிட்ட விட்டுருவேன் நான் நைட்டில் காலையில் உயிரோடு இருக்கோனே இல்லையோ அப்படின்னு சில இடத்துல புளிங்கெல்லாம் இருந்த விட இருந்துச்சு இருந்தது காட்டில் மகாராஷ்டிராவில் மத்திய பிரதேஷில் ஸோ அங்கெல்லாம் தூங்கினேன் தங்கினேன் வேரியஸ் ஜனங்கள் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் நிறைய கோயில் இந்தியா ஃபுல்லாக இப்போ பாத நடையில் நம்ம நடந்து போய் அது பண்ணியிருந்தது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதெல்லாம் ஆகி வந்த வந்தப்போ குருஜி வந்தார் வந்துட்டு இட்ஸ் அ கிரேட் திங் அப்படி என்னார் போயிட்டெல்லாம் சேர்ந்தாயிடுச்சு காசிக்கு சேர்ந்து அங்கேருந்து இங்கே எங்கே எங்கள் அங்கிளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ரீச் ஆகிட்டேன் எனக்கு இப்போ பணம் வேணும் நான் வாபஸ் வர்றதுக்கு அங்கேருந்து அப்படின்னு அவர் அங்கே வேறு யாரோ அக்கௌண்ட் காமிச்சார் அந்த பேங்க்கோட செக்யூரிட்டி ஆள் காமிச்சார் அவருக்கும் எனக்கும் வாங்கி கொடுத்தார் அங்கேருந்து ட்ரெயினில் வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து ஆசிரமுக்கு போனேன் போயிட்டு குருஜி நல்லா ப்ளெஸ்ஸிங்கெல்லாம் பண்ணார் அவரோட ஆசீர்வாதத்துக்குன்னு அவர் நல்லா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆசிரமில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் சொன்னார் இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பீப்புள் இவங்க என்னென்ன பண்ணலாம் இவங்க உலகத்தில் அப்படின்னு ஏன்னாக்கா அது அது வந்துட்டு ஒரு கிரேட் சாதனை ஒரு ஒரு ரூபாய் இல்லாத போது வந்துட்டு எப்படி என்ன ஆகணும் அவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக நம்ம எந்த மண்ணா ஜனங்கள் உங்களுக்கு ரோட்டில் காசு கொடுத்தாக்க கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஏதோ காஃபி டீக்கு தேவை அப்படின்னு வாங்கிக்கலாம் நம்ம நிறைய காசெல்லாம் வாங்குது அப்போ காசு மேலே ஃபியராக போயிடும் நம்மளுக்கு ஏன்னா காசு இல்லாத வாழ முடியும் சாப்பாடு இல்லாத வாழ முடியும் துணி இல்லாத வாழ முடியும் ஒரே துணியில் கிழிஞ்சு போய் அப்புறம் ஜனங்கள் கிட்ட கேட்டால் அவங்க அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க துணி ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக் நீட்ஸ்க்காக நம்ம வந்துட்டு அந்த செக்யூரிட்டின்றது அந்த செக்யூர் ஃபீலிங்கிறது போயிடும் நம்மளுக்கு நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஒரு மாதிரி இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்களனாக்கா எங்கள் நாளைக்கு என்ன ஆகுதோ நான் இஎம்ஐ
இட்ஸ் எ கிரேட் லெசன் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டெல்லாம் நம்ம கார் இருக்கணும்ட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தேவை என்ன இருக்கிறதுனா அது நம்ம என்னத்துக்கு வந்தோம் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுமா இல்லை உலகம் நல்லா இருக்குதா நம்ம இல்லாத உலகம் இருக்குமா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம இந்த அளவு இல்லை கட்டியும் நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இங்கேருந்து ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ஒரு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ ஜிம்னாசியம் இந்த வேர்ல்டில் வந்து வர்றது நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு தவிர நம்ம இங்கே வந்து ஏதாவது கற்றுக்கணும் ஒரு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகணும் இங்கே இப்போ இவ்வளோ ஜென்மத்துலேருந்து ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கணும்னா கஷ்டமான ஒரு இது இங்கே வந்துட்டு நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு கிரீடினஸில் வந்துட்டு செல்ஃபிஷ்ஷாக வளர்றது ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் இதில் போகிறது பேட் ஹேபிட்ஸ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகும் நம்மளை வந்துட்டு பேட் இதில் கூ கூன்னு போய் நம்ம எப்படி பொருந்தோம் அதோடு கீழே போயிடுவோம் ஒன்றும் அந்த மாதிரி இருக்காத நம்மளோட எசன்ஸ் என்ன நான் பட்ச பட்சப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த உலகத்தில் பொறுக்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கோல் என்ன ஒரு செல்ஃப் ரியல ரியலைசேஷன் ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்காக எதனா பண்ணலாம் நிறைய பேர் எது எதுக்கோ உயிர் விடுவாங்க ஆனால் இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு ரொம்ப கம்மி பேர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஜானோதய நான் அங்கேருந்து எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை நான் நல்லா ஒரு ஞானம் வந்ததா இல்லையா ஃபஸ்ட்டோடக்கும் இந்த மெட்டீரியல் மேலெல்லாம் கம்மி ஆகிடுச்சு மெட்டீரியல்லாம் கம்மி ஆகி கொஞ்சம் வாசன் ஆசை அந்த நம்ம ஆசை எங்கெல்லாம் கம்மி ஆகுனா நம்ம என்ன என்லைட்டடா இல்லை இன்னும் வேறு எதுனா இருக்குதா மந்த்ரா ஜப்ப பண்ணுமா திரும்பி பத்ரிநாத் போனு திரும்பி கேதர்நாத் போனு அங்கே கைலாஷ் ஆசிரமில் வேதாஸ் உபனிஷத்ஸ் கற்றுக்கணும் திரும்பி அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் அங்கே அந்த சுவாமி கண்ணந்தர் படித்த ஸ்கூல்ஸில் அந்த கைலாஷ் ஆசிரமிலெல்லாம் படித்தேன் சின்மய மிஷனில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அங்கே கொஞ்சம் வேதாஸ் கற்றுக்கணும் ஸோ இப்படியே வந்துட்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எங்கள் ஆசிரமில் ஒருத்தர் சீனியர் என்னோடய சீனியர் என்ன சொன்னார் மெடிடேஷன்னு இவ்வளோ நேரம் நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் இப்போது சப்போஸ் நோ மைண்ட் ஸ்டேட்டில் தாட்ஸ் இல்லாத இவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியும் உன்னால் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒன் மினிட் ஆர் ஒன் ஒரு வாட்டி ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட் அந்த மாதிரி இருப்பேன் நான் ரொம்ப நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் அதுக்கு சொன்னார் நீ உன்னால் த்ரீ மினிட்ஸ் முடிஞ்சிச்சன்னா நீ ஒரு என்லைட்டட் அப்படின்னார் நீங்கள் வந்து கிராண்டோதை எப்போ வந்த மாதிரி த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ண அப்படின்னு ஸோ அது சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகிடுச்சு நான் திரும்பி மெடிடேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ கூட டூ மினிட்ஸ் மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் ரொம்ப எவ்வளோ பண்ணாலும் எப்படியா டூ மினிட்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகுது அப்படி இப்படி ஆகி ஆகினது ஸோ எவ்வளோ சீரியஸ் பண்ணாலும் அங்கே டூ மினிட்ஸ் மேலே பண்ண முடியாது இருந்தது சரி நான் வந்துட்டு எங்கள் பாஸ் ஒருத்தர் ராஜசிம்மன் ஒருத்தர் இப்போ சென்னையில் இருக்கிறார் அவர் கூட நான் ஒரு ஆல்பம் பண்ணிட்டுங்கிறேன் இப்போது மியூசிக் கம்போசிங் எல்லாம் பண்ணுவேன் அவர் வந்துட்டு அவரை பார்க்கணுன்னு தான் நான் வேலை அவர்கிட்ட தான் பண்ணுறது நான் ஸோ இஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஃபார் தட் ஆல்பம் ஆல்சோ ஏ சிங்கர் ஸோ அவரை பார்க்கணுன்னு போயிட்டு இருந்தேன் நான் திருவண்ணாமலைக்கு போய் அங்கே வேறு எங்கள் ஆசிரமில் இருக்கிற பசங்க கூட தங்கிட்டு இருந்தேன் அங்கேருந்து அவர் வந்துட்டு என்ன சொன்னார் இங்கே நான் ஒரு வடத்தில் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சேலம் கிட்டே பகவத் ஐயா ஆசிரமில் இருக்கிற ஸ்ரீ பகவத் மிஷனில் இருக்கிறேன் நான் அங்கே வந்துடு நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எப்படி அங்கே ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா எங்கள் தங்கிறதுக்கு வடை இருக்குதான்னு கேட்டேன் நான் அவர் சொன்னார் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது வந்துரு அப்படின்னா நம்ம மியூசிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே உனக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு நான் வந்தேன் நான் வந்த பிறகு ஈவினிங் ஆகிடுச்சு எல்லாம் உட்காந்து டாக்ஸில் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க சிஸ்டர் டிசைப்பிள்ஸு குருஜி எல்லாம் இருந்தாங்க நான் போய்ட்டு சும்மா உட்காந்தாங்க உட்காந்து அவங்க பேசுகிறது கொஞ்சம் வர அளவுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஏன்னாக்கா நானும் அதே லைன் தானே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸோ நானும் எது எதோ தேடலில் இருக்கிறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு சரி போய்ட்டு படுத்த நைட்டு ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது அர்லி மார்னிங் ஏஞ்சி அவங்க ட்ரக்கிங் போனாங்க ட்ரக்கிங் எல்லாம் போய் நல்லா அந்த மலை மேலே ஏறினாங்க ஜருகு மலை ஏன்ட்டு பேர் நல்லா ட்ரக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம் நல்லா குளிச்சு நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி இருந்தோம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ இருக்குது அது பாருங்க
அப்படின்னா சில பேர் வந்துட்டு மரத்து கீழே உட்காந்து சில பேருக்கு ஜானதே ஆகும் சில பேர் டான்ஸ் பண்ணினே என்லைட்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க சில பேர் சும்மா உட்காந்து ஏதாவது கடவுள் டிவோஷனில் என்லைட்மெண்ட் ஆகுவாங்க ஸோ அப்படி வேரியஸ் வேரியஸ் இருக்குது என்லைட்மெண்ட்டானா என்ன என்லைட்மெண்ட் ஆஸ் பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஒரு முக்தி அண்ணா என்ன முக்தி அண்ணா ஃப்ரீடம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட்டானா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜாய்ஃபுல் ஸ்டேட்டில் சில பேர் என்னவாங்க சீங் காட் இன் அதர் சேவ் எல்லாமே வந்து எல்லாத்துல சாமி பார்க்குறது எல்லாத்துல எது பார்த்தாலும் கடவுள் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது அவ்வளோ லவ் அவ்வளோ டிவோஷன்னு அது தான் என்லைட்மெண்ட் ஆனவங்க சில பேர் என்னன்னுவாங்க என்லைட்மெண்ட்டை வந்து தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆகும் அவங்களுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது தெரியாதுன்னுவாங்க ஸோ வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது என்லைட்மெண்ட் அண்ணா என்னென்னு இதெல்லாம் நான் வேரியஸ் குருங்க கிட்ட படிச்சிருந்து ஸோ அவங்க சொல்கிறது அதெல்லாம் பார்த்தேன் நான் அப்போது என்லைட்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் என்னென்ன தப்பஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளாக வந்துட்டு ஒரு சின்ன பாத யாத்திரை பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸு ஜப்போ மெடிடேஷன் பண்ணால் நம்ம ஆக முடியுமான்னு ஒரு இது இருந்தது பயம் இருந்தது ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அதில் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்ரீ பகவத் ஐயர் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஐயா இந்த தாட் ப்ராசஸ் இந்த மைண்டில் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் இந்த மைண்டில் தாட்ஸு இந்த மைண்டை வந்துட்டு நம்மளோட வேலை கிடையாது அதை வந்துட்டு நம்ம சரி பண்ணுறதாகட்டும் அதை தடுக்கிறதாகட்டும் அது வந்துட்டு நம்மளோட வேலையே கிடையாது அது பாட்டுக்கு அது போகிறது அது பாட்டுக்கு அது இருக்கிறது நம்மளுக்கு அந்த எந்த வேலையே கிடையாது நம்ம மைண்டை கரெக்ட் பண்ணுறதாகட்டும் இந்த தாட்ஸை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதாகட்டும் ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சாலே அது தான் என்லைட்மெண்ட்னு ஒரு சிம்பிளாக சொல்லிட்டார் அவர் நோயிங் தட் வி டோன்ட் ஹவ் எனி ஜாப் any job uh, you know it's not our job to uh, interrupt or uh, you know make it correct or edhuma vandha mind ku namukku sambandham namba vela kediyad adu paattu adu flow aayittu irukum and the natural flow at the uttittumana avul understanding indala adu tha enlightenment so adu therinja odane enak appove andha room la kattil mel ukkandu na adu video paathirundha appove enak appove mind ஓ நம்ம இவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தான் வந்துட்டு அப்போ சடனாக ஷாக் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஓ மை காட் இவ்வளோ கிட்ட வந்திருக்கிறோம் நம்ம அப்போ கூட நம்ம கிட்டே இருக்கிறோம் நான் தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மைண்டு வந்துட்டு நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் அதை டியூன் பண்ண போயிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நாள் அது எப்படியாவது கரெக்ஷன் பண்ணோம் எப்படியாவது ஏதாவது பண்ணோம் இல்லை தாட்ஸ் வரக்கூடாது இல்லை இந்த சோகம் பண்ணு இல்லை இந்த ட்ரான்ஸ்டென்டல் மெடிடேஷன் பண்ணு இல்லை அது பண்ணு இல்லை யோகா ஆசனாஸ் பண்ணு இல்லை ஏதாவது பிரத்தியார ஒரு நல்ல ஒரு ரா ஃபுட் சாப்பிடு நல்லா வந்துட்டு வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டு மைண்டு நல்லா கண்ட்ரோலில் வரும் சும்மா நிற்க மைண்ட் அப்படி எது ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த மைண்டு நிற்க வைக்கிறது நம்ம வேலையே கிடையாது ஆக்சுவலி ஸோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் என்லைட்மெண்ட் ஸோ அது ஒரு கிரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எனக்கு அது வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி எயித் ஜூன் அன்றைக்கி ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் டைமில் ஐ கேன் சி ஐ எம் என்லைட்டட் பிகாஸ் அப்போது அந்த மைண்டோட கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு அப்போ மெடிடேட் பண்ணேன் நான் அப்போ மெடிடேட் பண்ணி பார்த்தேன் நான் எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு ஏன்னா நம்மளுக்கு மைண்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு ஆறாமல் பார்த்தாக்கா ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் மோர் மெடிடேட் பண்ண நான் வேணும்ட்டு வெளியே வந்தேன் என்னால் வந்துட்டு ஒரு தாட் இல்லாத ஒரு சிங்கிள் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை இது ஆறாமல் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் எனக்கு டைம் தெரியாது இல்லையா நல்லா டீப் மெடிடேஷனில் இருந்தேன் வெளியே வந்தேன் மூணு ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் வெளியே வந்து பார்த்தா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ நான் வேணும்னே வெளியே வந்தேன் இன்னும் போயிருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம்னா ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ம நம்மளுக்கும் மைண்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது பாட்டுக்கு அது போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இருக்கிறது ஸோ that itself is meditation uh, sorry that itself is enlightenment and uh, uh, in the understanding idu and the flow va namba vandu understand panikirad and the mind udrudhu the enlightenment namba interrupt pannada adu paattukku ipo thanni flow aayirukku namba thanni kai vechaaka ange vandu sutho thange konja thadungala so namba vandu adha disturb pannada udrudhu அலோ பண்ணுறது மைண்டை அது இப்போ வந்துட்டு மோக்ஷா மோக்ஷா இல்லைனாக்கா லிபரேஷன் ஆனாக்கா அது நம்ம வந்துட்டு அதை இன்ட்ரப்ட் பண்ணாத 
அப்படின்றது அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லிக்கிறார் ஐயா ஸோ இது ரெண்டை கற்றுக்கிறதுனால எனக்கு நிஜமாக வந்துட்டு எந்த பூர்வ ஜென்ம பாகியமோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இன் அந்த ஸ்டேட்டில் ஈஸியாக போக முடியும் என்னால் ஸோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு நம்ம பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அண்ட் தேட்டி அந்த என்லைட்மெண்ட்டானா இப்படி இருக்கும் என்லைட்மெண்ட்டானா இப்படி இருக்கும் சில பேருக்கு பயப்படுவாங்க நான் என்லைட்டடுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த இது எது இல்லை என்லைட்மெண்ட்டானா இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கும் மைண்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஸோ இட்ஸ் அ அமேசிங் ஃபேக்ட் அண்ட் ஐ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் நீங்கள் கூட அது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப லைட்டாக ஃபீல் ஆகிற இப்போ நான் நான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இது இப்படி இருக்கணும் திரும்பி தர நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்சு என்லைட்மெண்ட் ஆனால் அப்படி இருக்கணும் அப்படி இரு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வரலாம் எதுவாக எதுவாக இருந்தாலும் பட் என்லைட்மெண்ட் இஸ் என்லைட்மெண்ட் உங்களுக்கு வேரியஸ் ஃபீலிங்ஸ் வரலாம் வேரியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரலாம் எதனால் வரலாம் ஆனால் மெயின் வந்துட்டு இந்த மெயின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் தட் நம்மளுக்கும் மைண்டுக்கோ நம்ம ஜாப் கிடையாது மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது டு அலோவிங் இட் ஆஸ் இட் இஸ் அண்ட் அலோவிங் இட் டு ஃப்ளோ நேச்சுரல் இவ்வளோதான் இது வந்துட்டு ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நான் இம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு பகவத் ஐயா அண்ட் த டீம் ஹியர் ஏன்னா நான் நான் இதுக்காக வரல ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் சும்மா எங்கள் பாஸை மீட் பண்ணலான்னு வருந்தேன் சேலமுக்கு ஸோ இட் ஹேப்பன் திஸ் வே இந்த ரெண்டு வீடியோவில் வந்துட்டு நான் அவர் கூட இன்ட்ராக்ஷன் அவர் என் பக்கத்துலே இருந்தார் அவர் கூட உட்காந்து பேசுகிறது அது வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா அது எது ஏதோ ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணோம் இது ஏதோ பண்ணோம் வேரியஸ் புக்ஸ் புக்ஸ் ஒரு வீடே லைப்ரரி பண்ணிட்டேன் நான் புக்ஸ் படித்து 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 எல்லோரும் சுற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது கரெக்ட் தான் ஆனால் அது எப்படி வந்துட்டு கரெக்டான வேர்ட்ஸில் இவர் சொல்லி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்தது பகவத் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா தான் ஸோ அதனால் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் ரொம்ப நன்றி இதெல்லாம் நான் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருந்துக்கு தேங்க்ஸ் அலாட் Thank <laughs> you.